Y hablamos del rescate de Air Europa por parte del gobierno porque eh, cuando se rescató en plena pandemia pues eh, ya levantó ampollas, pero es que después de lo conocido por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, eh, conocido la semana pasada, bueno, pues eh, el escándalo empezaba a ser mayor, tomaba tintes aún mayores. Aquí se los contábamos precisamente la semana pasada porque tenía... Un, un detalle no menor ese informe y era la implicación dentro de la toma de decisiones que llevó al gobierno a rescatar a Europa, entre otros a la que era vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía en ese momento, que era Nadia Calviño. Esta implicación merecía a esta trama entrar en eh, la agenda informativa y de análisis de este programa y hoy tenemos que volver a hablar de ella porque hemos conocido a través de revelaciones en medios de comunicación nuevos detalles que hacen especialmente importante este, este rescate. No solo fue el primer rescate de los que puso en marcha la eh, SEPI después de la pandemia, no, so, no solo fue el primero, sino que fue el que más cuantía eh, obtuvo, fue el más rápido, además en tiempo récord, el más rápido concedido, y hoy hemos conocido que con detalles un poco escabrosos. Y ese detalle escabroso es que, al parecer, y según publica el economista, el rescate eh, de Air Europa se produce pese a que la compañía matriz Globalia tenía un problemilla con Hacienda. Curiosamente, por los ejercicios de 2016 y 2017, por los ejercicios de Air Europa en esos años, Hacienda reclamaba a Globalia 5,8 millones de euros que supuestamente les debía por eh, problemas en la eh, recaudación del IVA. 5,8 millones reclamados por Hacienda se pegaban de bruces con las normas que tenía la SEPI para poder conceder esos rescates. Eh, la SEPI no podía conceder ningún rescate a alguien que no tuviera sus cuentas al día con la agencia tributaria, con Hacienda. Bueno, pues 5,8 millones se le reclamaba. ¿Qué hacen? No rechazan el, el rescate. No se le deniega y se le dice, oiga, ponga usted en orden sus cuentas y eh, entonces rescataremos a la compañía, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, perdón, ¿qué hace Hacienda si le abre a usted una paralela? ¿Es el gobierno el que se molesta en ver si esa paralela está bien o mal tomada? ¿O es usted el que tiene que moverse si quiere reclamar, reclamar y generalmente para evitar problemas mayores pagar aunque no tenga razón la agencia tributaria? Bueno, pues aquí lo que hace el gobierno es decir, bueno, como está Globalia, no está al día con Hacienda, le debe esos 5,8 millones de euros o se le reclama esos 5,8 millones de euros, en lugar de decirle a Air Europa, re, arregle usted sus cosas y luego vuelva a la ventanilla a ver si le concedemos el mayor rescate y el primero de los rescates concedidos por la SEPI, eh, pues vamos a hacer una consulta a la abogacía del Estado. Sí, sí, fue el gobierno el que dijo, oye, como queremos aprobar este rescate... Vamos a preguntarle a la Abogacía del Estado si es mucho po problema o poco problema esta duda con Hacienda. Entonces la Abogacía del Estado dice que no, que no interviene mucho, que no pasa nada, que se puede llevar a cabo el rescate. Y para guardar las formas que hacen, pues se crea una empresa intermedia que se llama Air Europa Holding, que no tiene empleados, que no tiene facturación, que no tiene absolutamente nada, sino que es el propietario del 100% de las acciones de Air Europa. Y es a Air Europa Holding a quien se le concede el famoso rescate. Si esto no es un conjunto de anomalías que individualmente ya chocarían mucho o costaría mucho defender que son casualidades, todas juntas ya resulta prácticamente imposible decir que es una casualidad. Luego, claro, si le sumamos que Global y en aquellos momentos estaba negociando la, el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez, ya entramos en un proceso, proceloso asunto. Pero lo que es económicamente en aquel momento, cada día aparecen más informaciones que nos hacen sospechar que aquel rescate escondía algo más que la propia supervivencia de la compañía de los señores Hidalgo. En cualquier caso, no es este el único asunto de actualidad que vamos a tratar en el día de hoy porque eh, bueno, pues tenemos 
el plan fiscal y presupuestario que ha enviado el Gobierno a la Comisión Europea. Un plan que, entre otras cosas, se compromete, por un lado, a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, mientras que, por el otro lado, está preparando el camino para encadenar nada más y nada menos que 45 años excediendo los límites de endeudamiento que permite la Unión Europea. De todo ello vamos a hablar hoy, pero ¿qué les parece si resumimos en primer lugar lo que trae la portada Libre Mercado y luego nos metemos en harina con todos los temas del día? Bueno, y si abrimos la portada de Libre Mercado en este momento tenemos información interesante que hay que leer y que hay que leer en profundidad como el reportaje que nos ofrece, la pieza que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz. Los planes de Pedro Sánchez condenan a España a incumplir, como les adelantaba, la regla de deuda de la eurozona hasta 2000. 55. El Gobierno dice garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas mientras prepara el camino para encadenar 45 años de exceso de endeudamiento. Después tendremos oportunidad de hablar con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, Lorenzo Bernaldo de Quirós, el presidente de Free Market, sobre precisamente esas cuentas, ese plan fiscal que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas para garantizarse su ok de cara a la posible aprobación de unos futuros presupuestos. Pero son unos eh, planes que mmm, prácticamente supondrían la ruina si finalmente se aprueban tal y como los, amo, los hemos enviado a Bruselas. Los vamos a ver muy despacio después con Lorenzo Bernaldo de Quirós, todos los detalles, pero tenemos más informaciones de alcance hoy en Libre Mercado. Fracasan las protestas universitarias contra mi ley. Se hacen el Che Guevara, dije, eh, dejen de molestar, es eh, el textual que destaca Libre Mercado en este momento. Y de, después tenemos una información importante sobre Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que está planteando que todo el mundo esté obligado a presentar la declaración de la renta. También los parados. Esto es eh, la información que ofrece Libre Mercado y vamos a rematar los asuntos de apertura en el día de hoy en el periódico económico del Grupo Libertad Digital porque Bustin Dui, el ministro, utiliza su ministerio para animar al boicot comercial contra los alimentos de Israel. Ahí tenemos a nuestro gobierno tomando partido en el conflicto de Oriente Medio. Por cierto, no se pierdan el, la pieza titulada Trabajadores de Almaraz en defensa de la central. Trabajar aquí es un orgullo y un privilegio. Y les digo que no se lo pierdan porque hoy también vamos a hablar de centrales nucleares y de uranio en nuestro, en nuestro tiempo de mercado con Antonio Hidalgo. Este es un pequeño aperitivo de lo que trae Libre, libre Mercado. No se pierdan esta información y tampoco se pierdan lo que queda de programa porque nos metemos ya en harina.